Cash feladat. G, H. Tehát G kör H. Ezzel kezdem. Hozzárendelési szabály. G pedig itt van. Csak az X helyébe ez, ezt az otrombát kell beírni. Fönt is van egy X. És lent is van egy X. Ból egy. Persze ezt egyszerűbb alakra lehet ho ne hozni, de hát az kit érdekel. Dom G kör H. Tehát belső függvény az a H. Hát az X eleme R. Hú, semmi izgalmat nem adnak itt nekünk. És ami abból lesz a HX, vagyis a X plusz 1 per 2 X négyzet. 3x plusz 2 az viszont eleme legyen a jól írtam hx, ezt kell néznem jól írtam a g értelmezési tartomány tehát az, hogy nem egyenlő 1 tehát r kivéve az Na most írhatom le még egyszer. x plusz 1 per 2x négyzet plusz 3x meg 2 nem egyenlő 1. Na, ez már egyenlet, pontosabban nem egyenlet. Lényeg az, hogy nem kisebb-nagyobb jel van itt. Tehát itt be lehet szorozni a nevezővel, bátran. x plusz 1 nem egyenlő 2x négyzet plusz 3x plusz 2-vel. Mert ugye az egyenlőségjel az akár pozitív, akár negatív, az úgy marad. Mármint, hogy akár pozitív, akár negatív számmal szorzunk be. Ezt nullára rendezzük. 2x négyzet, 3x-ból x az 2x, és 2-ből 1 az 1. Hát ezt megoldó képlettel megoldjuk. Ja, itt át van húzva az egyenlőséggel. Tehát 2 négyzet, mínusz 4 AC, tehát 4 x 2 x 1. Hát ennek nem lesz gyöke. Ami azt jelenti, remélem nem számoltam el magam. Igen. Ami azt jelenti, hogy ha lett volna gyök, akkor ezt meg kellett volna tiltani, vagy az bizony nem lehet, mert itt át hozzá az egyenlősége. Most viszont nem kell megtiltani semmit, tehát x eleme r marad. Az x eleme r-nek, meg az x eleme r-nek viszont just is x eleme r a közös része. Tehát ez az értelmezési tartomány. Ha nem jól csináltam volna, akkor sikítsatok. Jó, most akkor h kör G, H kör G következik. Reméljük az izgalmasabb lesz. Na, tehát akkor H zárójel GX. Tehát akkor H, a GX az X per X minusz 1, a H pedig ebbe kell beírni, csak az X helyébe ezt a zárójel beírtat fogom beírni. Tehát X per X minusz 1 plusz 1 per 2 X négyzet, na de nem X, hanem X per X minusz 1 négyzet plusz 3 X, na de nem X, hanem X per X minusz 1 
plus 4. Kes. Nu, atau kurdom. A gx. Jó, az a belső függvény, tehát akkor x eleme a g értelmezési tartományának, tehát a nem egyenlő egynek, tehát r kivéve az egyet, de úgy, hogy ami abból lesz, tehát a gx, tehát az x per x minusz 1, az viszont a másik értelmezési tartományában legyen szíves benne lenni, de hát ugye a valós számok halmazában elég könnyű benne lenni annak, aki már eleve is valós szám, tehát x nem egyenlő egy, ez lesz a értelmezési tartomány. Ezzel nem kell foglalkozni. No, hát ez nem volt olyan nagy kunst, viszont jöjjön az ötös, reméljük, hogy az izgalmasabb lesz. Jó, akkor ennyit a vonalról. Ötös, az F és H. A betűket milyen változatosan vált választották itt meg. Fantasztikus. Tehát akkor jöhet az F kör H, F zárója HX. Tehát F zárója a HX az az... Jaj, hát az előző feladatból ez ismerős. Már tudjuk fejből. 2X négyzet plusz 3X plusz 2. Az F az mi? Jó, hát mintha ezt is láttuk volna már. Összehozták a két feladat, két függvényét. Na most ezt kell leírnunk, csak az x-ek helyébe ezt a csodát kell beírni. Jó. Na, inkább nem csukom be, mert nem tudok puskázni. Egy meg kétszer x. Na, de hát az x helyett ugye ezt a gyönyörűt kell ide beírni. Plusz x négyzet, tehát x plusz 1 per 2 x négyzet meg 3 x plusz 2 négyzetem. Szerintem ma éjszaka álmomban ezt a törtet fogom irogatni. És kész van. Unalmas estéinken, vagy éjszakáinkon lehet azzal szórakozni, hogy ezt egyszerűbb alakra hozni de ez nem fog megtörténni szerintem az én hátra levő életemben. Dom F kör H következik. Ha itt nem lehetne elolvasni valamilyen négyzetre emelést, akkor képzeljétek oda. F kör H, tehát akkor X eleme a H domjának, a H domja, már megint azért az összes valós szám, Hát így nem izgi. És ami abból kijön, tehát a hx, tehát x plusz 1 per, ezt most már bekötött szemmel, írom ám, plusz 2, az meg abban legyen benne, tehát mínusz egy végtelen intervallumba. Jó. Tehát akkor ezzel nem kell foglalkozni. Ezzel viszont reméljük, hogy annál inkább. Mínusz egytől végig, tehát nagyobb egyel, mint mínusz egy. Na végre valami izgalom. Ezt az egyenlőséget, ahogy az előbb ugye tanultuk, úgy kell megoldani az ilyent, hogy nem szabad bezorozni a nevezővel, eszünkbe se jusson ilyenkor, hanem nullára rendezünk. Tehát hozzáadunk egyet. x plusz 1 per 2x négyzet plusz 3x meg 2 meg egy közös nevezőre hozunk. Tehát az egy, ugye egy egész, tehát még egyszer leírom a számlalóba ugyanezt. Na, összevonok. Nem kell megijedni, csak csodálkozom azon, hogy miért jelenik meg nekem ez a tálca. Rájöttem. Plusz 3x, a fenéket 3x-et. 3x meg x az 4x. 
és kettő meg egy az három. Ó, oh, hát ez csoda. Nagyobb egyről, mint nulla. Na most erre persze számtalan, szebbnél szebb megoldási módszer létezik, de maradjunk az előzőekben alkalmazottnál, hogy akkor pozitív egy tört, hogyha azonos előjelő a nevező meg a számláló. Plusz per plusz, mínusz per mínusz. Tehát 2x négyzet plusz 4x meg 3 pozitív, és ugyanakkor a nevező is pozitív. Vagy ugyanez csak kisebb, mint nulla, tehát negatív. Figyeljetek, hogy jól írom-e, kedves néző gyerekek. Tanárbács is elronthatja ám. És mikor egyenlő nullával egy tört? Hát, hogyha a számláló egyenlő nullával. Na hát akkor megoldásra fel. Ilyen másodfokú egyenlőtlenségeket hát bizony vettünk középiskolában. Az úgy csináltuk, hogy kiszámoljuk az érus helyeket. Az egyes számú ö, baloldali kifejezés az érus helyét kiszámolom megoldóképlettel. Meg a másikét is. Na meg nem lesz zérus helye. A kis hamis. Mi egyiknek se lesz. Ó. Tehát 8, jó, nem lesz zérus helye. Negatív a diszkrimináns. A másodiknak pedig. Nem én nem lesz. Minusz 3 plusz minusz gyakorlat. 2x2 az 4, 4 személy az 16, ennek se van. Na jó. Semmi izgalmat nem adnak itt nekünk. Ami azt jelenti, nincs még vége, ez szokott a nehezebb lenni. Tehát ugye ennek nincs az érus helye, viszont pozitív az A értéke, tehát egy mosolygós parabola mind a kettő akkor az hogyan lehet, hogy nincs zérus helye? Tehát majdról az x-tengelyel nincsen közös pontja. Hát úgy, hogy az x-tengely fölött van mind a kettő. És akkor azok mikor pozitívak? Hát mindig. Tehát x eleme r. És mikor negatívak? Soha. Mert az x-tengely alatt kéne ahhoz lenniük. De olyan nincs. Itt is le kéne, lerajzolhatnánk. Szóval ugyanaz. Na. x eleme r. Hmm. Meg ott is x már, hát akkor kész. Ez lesz a dom. Jó. Na még van egy utolsó reményünk, hogy a H kör F-be valami izgalom is lesz, mert eddig aztán tényleg nem volt semmi izgalom, ez borzalmas. Tehát H kör F, H zárója Fx. No, puskáznunk kell. Ötösbe vagyok. H kör F. Tehát H. Az FX az, ez az kis másodfokú. És most a hát kell leírni. Csak ezt írjuk az x helyébe. 1 plusz 2x plusz x négyzet, meg 1. Most csak azért se fogom összeadni az egyet az egyel. Büntetésből. Na most akkor, ha, tehát ezt írom, csak az x helyébe ezt írom. Tehát akkor, ó, lesz itt hadd el, hadd kétszer, 1 plusz 2x plusz x négyzet, a négyzeten plusz háromszor 1 plusz 2x plusz x négyzet. Most kikivel van? Hol is tartok? Itt tartok. És még meg kettő a végén. Na, túléltük. Túléltük. 
Hát, hogy milyen rondán írtam, azt most ne nézzük, hanem azt nézzük, hogy ezt most itt becsukom, és lapozok. Na. Ez a hozzárendelési szabály. És most jöhet a DOM. Csak már legyünk túl rajta. Tehát X eleme az F értelmezési tartományának. Az mi is volt? Mi is volt? Mégis csak puskáznunk kell. Tehát X eleme a mínusz egy végtelennek. De úgy, hogy ami abból lesz, tehát az fx, tehát az 1 plusz 2x plusz x, nézd, ez bizony, legyen szíves benne lenni a h értelmezésre tartományban, tehát eleme r, nem már kész is. Tehát x nagyobb egy jön, mint mínusz 1. Jó. Ó, jó. Hát akkor ennyi. Nem volt semmi izgalom bennük. Köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb izgalmasabb feladatokat fogok megoldani, remélem.